放下久违的星星，存在我黑夜里为我降临。不安的情绪也被你抹平，让我可以安心等天明。乌云不曾走远，等雨落尽，伞下两个人的身影靠近，藏起来的梦。全都有关你，把你装在未来的点滴。等晚风，等初晴，都依靠我的心。喜欢你是对我一个人的坚定，直到最后一天，还是最初简单的我。直系学姐兼大学最好的朋友，兼上，我也就知道你跟那个叫什么奇的。今天下午你告诉我你要跟他求婚啊？结婚的原因到底是什么？我想结婚，我想拥有一个属于自己的小家。顺便还可以通过这个婚恋的经验来完成我的工作，所以我就……那你为什么不一开始就告诉我呢？怕丢人呗。丢人？如果我不是真的了解你，我甚至可以怀疑他是你画出来的纸片人。不是不是不是，你真的了解他吗？他不是坏人。世界上不是坏人的人可是太多了。你要把你的择偶标准降低到是个好人就行吗？这是做人的底线，又不是择偶的准则哎。他工作起来的时候很认真，就是你看着他的时候，你又觉得他是个很严肃的人，但其实他是一个很温柔的人。嗯。嗯，好，没什么问题啊。写个数字口吧。院长，后面没有患者了。那你今天辛苦了，早点休息吧。喂。啊，我这完事儿了，马上就过来。好的，好的，那你路上小心一点哈。好。他说什么呢？他说他刚结束，马上就到了。时间也差不多了，啊！再提醒你一句啊，这瓶是红酒，这瓶是葡萄汁儿，还记得它们的作用吗？红酒给他喝，葡萄汁儿我自己喝。嗯，变聪明吧。不过呀，千万不能喝错了，任何测试都要保证在自身安全的前提下才能进行。有任何情况，随时给我打电话，我就守在附近，随时给他杀了。嗯，好，知道了，我送你。哎呀，好好坐着吧。走，拜拜，拜拜。哎，你在哪儿呢？店里就一个人啊。你坐过去就好了，就是那个人。这么多年哥们儿了，我不知道你还有男扮女装的癖好啊。其实那个人是你妈托我妈给你找的相亲对象。没事，我走了。哎，别别别，哥，求你了，你就坐下，就去待一会儿。要不说叫给你，我自己走下手了。你不是有女朋友吗？哎，你就别提了，我都不知道我怎么有的女朋友，稀里糊涂，阴差阳错，似有似无的。你还能说出第四个成语吗？我呢，去跟他说分手的路上，就在你餐厅旁边的酒店，你就去跟他周旋，周旋一会儿，说不定等会儿我还需要你帮我一下。合着我就是工具人呗？你怎么会是工具人呢？你要是完成这个相亲，我就跟你家里人说你有女朋友了，这样子我的店就不会被没收，而你也就不用被迫回你爸妈家住了。哎，两全其美啊。
好吧，知道了，拜拜。你来啦！啊，进吧。嗯。小严，你先别说话，我就是好，好像还有一件事情要处理。喂，喂，念姐，怎么了？他欺负你了吗？我马上回去。不是，没有，没有，我就是我刚刚我见到他的时候，我怎么突然就有点后悔了？嫁给我。你的条件，花阿姨已经跟我说过了，我挺满意的。小屁孩看什么呢？你说，他们俩在那聊什么呢？能聊什么呀？相亲那点事儿呗。有没有车？有没有房？愿不愿意生孩子？那不就是交易吗？结婚不就这么回事吗？这两种食材，只有在搭配起来更好吃的时候，才值得被做成一道菜。两个人在一起不也应该是这样吗？小屁孩，活干的不多，懂得不少。以我们的基因。生出来的宝宝肯定也很优秀。你那边完事儿了没啊？完事儿了，你快来救我，摊上大事儿了。我救苦救难，妙手人心的林大院长，你再不救我，我就完了。哎，那姑娘要和我结婚。你。好巧，这姑娘也要和我结婚。你不是传说中的相亲杀手吗？还能有人敢贴着你这冷屁股？你自求多福吧。哎，我错了，哥，你赶紧找个借口来找我吧。你不能找个借口拒绝吗？我实在不想伤害任何女性。处理完了。对，你也知道，女孩子的信息比较难处理。女孩子？啊，是这样，在隔壁的酒店呢，有个女孩开了房间，等我相亲结束过去找她。要是我们两个相亲比较合适的话呢，我就跟你走。至于她嘛，要是你不介意的话，我们三个可以一块到她房间里边吃点喝点不管你做什么决定，我都支持你。我就在附近的亲妈呢，有任何需要，立马给我打电话，我随时回去把她赶走。算了，我我自己去跟她说吧。好。嗯。走吧。他是。我朋友。你好，你好，我们是从小一块光屁股长大的朋友，最好的朋友。好，哎，对了，你见过他光屁股吗？还还没。看来你们也没那么亲密嘛。不是，我们就是才认识半年。有的人认识半天就能睡一觉
，有的人认识半小时就能让人泼他一脸水啊！哎呀，我错了，错了啊、我有滋味，我请你去喝酒，走吧。这不就有酒吗？他要是做错了什么，我替他道歉。你别这样捣乱，行吗？我只是想找一根锡箔，我自己带。这红酒里面有很多的酸性物质，对牙非常不好。是酒变质了，还是味觉坏了？哎，是甜的呀。就这男的做的太差了，一咬满嘴张。你到底要干嘛呀？你知不知道你这样很过分啊？我过分？啊？我过分？让一个单身主义的人去相亲不过分吗？让他被泼一脸水，这不过分吗？张琪，我有话想跟你说。你别生气了，他喝多了，我带他走了。别等我，张姐。哎哎哎，姑娘。我看你智齿好像没拔吧，要不来我诊所了，我给你打折。他喝多了，开不了车，我送他回去。那你，那你还回来吗？向言，他家离这挺远的，我送他回去之后我也回去了。明天你不是上班吗？好休息，拜拜，走了。行了，我自己回去就好。你不会是想酒后驾驶吧？红酒瓶里放的都是葡萄汁儿，你个开三天的连这都看不出来。那我现在该怎么办啊？我呢，现在就要回家了。你要是不知道怎么办，你可以回去啊。你可别取笑我了，海王跟渣男是有区别的。渣男是玩弄人心为乐，而海王。是为了维护整个亚特兰蒂斯的稳定和繁荣。哎，好，你开心就好。喂。A scotch of the rose。好的，稍等。谢谢。不客气。我们是不是哪里见过啊？我也觉得你好面熟啊，就是想不清在哪里见过了。我这记性真太差。没关系，啊，你经常来这里啊？第一次。这里的酒很不错，也可以常来。嗯，看来啊，你经常来。我也是第一次，不过我也可以经常来。我有事儿，先走了。你叫什么呀？下次告诉你。我叫蒋奇。我记不住。回来吗？向言，他家离这挺远的，我送他回去之后我也回去了。明天你不是上班吗？好休息，拜拜。哎、走了。我在呢，我在呢。你
尼玛，在呢。一会儿洗澡，放热水。好的，需要为你放首歌吗？不需要。好的。他要是做错了什么，我替他道歉。你别这样捣乱，行吗？哎，就这男的做的太差了，一咬满嘴张。你到底要干嘛呀？你知不知道你这样很过分啊？我看你智齿好像没拔吧？要不来我诊所，我给你打折。我今天呢？遇到了一个很久之前的朋友，但是我没想到我们的重逢会是这个样子。什么样子？一个大概他永远也不想再见我的样子吧。人类情感十分微妙，也许见到他就在下一个路口。只要你们心中挂念彼此，就永远是朋友。这首歌也许适合现在您的心情。歌。千里难寻。尼莫，停止音乐。尼莫，不要放音乐。项目的事停了，我都不知道要摸鱼到什么时候。虽然我只工作了半年就出来享受生活，但我也知道摸鱼才是职场必备的技能，你要熟练掌握才行呀。现在他已经一天没理我了，他都能把你一个人在酒店上，就说明他是个渣男。给我离他远一点，也许人家正想着怎么分手呢。即便是分手。也该有人画个句号吧。尼莫，在呢。这人怎么进来的？对方已获得门锁权限。您是林恒宇先生吗？对啊，是你母亲邓女士让我们公司发布了合租信息。我是带人来看房的中介，我这房不租。可房东跟我说，你是租房还得相亲的呀？我不租房也不相亲，请你们出去好吗？真是有病！阿姨知道比我很多了。你是说你昨天骗我相亲的事儿呢，还是说让我去砸你求婚场子的事儿啊？哎，对了，你跟那姑娘分手成功了吗？哎，正分着呢。我这件事儿打算要去冷处理，只要我不出现在他视线里，我觉得他应该懂我的意思吧。大哥，你这不叫冷处理，你这叫冷暴力好吗？你这人说的太难听了。你能确保你不出现，但你能确保他不出现吗？以我的了解，以我的了解，掌握走得快，还能保住条命。哎，老板，这是你看见的女孩没有？啊，看到了。拦住她，明天让你当副主厨啊！啊。向言，你是？向言
。你兼职结束那天我刚来。是。哦，有点印象，我找蒋奇有点事。老板他不在。徐红红，今日把押上了林大院长，你快帮我想想办法，不然我就完了。这次我也帮不了你了。外面女人要我的命。太巧了，我现在这边也有个女的要杀了我。行了，挂了。喂，别挂，别挂，别挂。是不在还是不愿意见我？他真的不在。哎，邓琪，你呀、啊，报警吧。喂，喂，江琪，江琪，小姑娘家家的闹啥闹啊？这是后厨，有啥事出去说去。主厨，我刚刚看见他跑进来了，我今天有事必须问清楚。问什么问啊？想问的事小姑娘多了去了，都像你这样，这店开不开了？江岩，你好歹不计在这个店里兼职过，怎么说对这个店有感情了吧？事儿别做太难看了啊！行，那你让他出来，我们有话外面说。他现在出不来。怎么还不走菜啊？客人都催了。哎，小严，江琪，我们聊聊吧。店里不忙，我也车正着。好。不过你这画的真的不错哎，算值得吗？可不可以画给我？喝了吧，我下午刚做的，试试看。谢谢。虽然我真的不知道你们究竟发生了什么，但老板他真的不是什么坏人。我知道。那你还难过吗？难过啊。为什么？因为我发现，只要是熟人坐在这个位置画画。都会坐过来看上那么几眼。当有人靠近你的时候，产生了心跳加速，也只是生理反应，并不是心动。还有，点心很好吃。让你快乐幸福啊！终于可以放一个长假，要先睡了。想想你心，算了，我还是撑过。当想象提前醒了，我可心魂快乐傻瓜。你呀，还记得。哎，宁姐，你居然傻到和二房东签合同，不被赶出来才怪呢！现在房租和押金都退不回来了吧？我能不能就是带点东西去你家住一晚上啊？我第二天马上就找房，不会打扰你的。倒是不怕你麻烦，就是我爸妈刚从国外回来，现在有一点……哦，你还是不想回家吗？
。现在情况特殊，叔叔阿姨应该不会因为这个吵起来了。实在不行的话，我给你开房间。哦，不用不用不用，嗯、哦，我自己找酒店就行。嗯，好嘞，嗯，拜拜。赶紧把租房信息撤下去吧。网上的可以撤下来，但是……但是什么？我找人贴了租房广告，恐怕不太好控制了。不是这种事儿，你为什么不跟我商量一下啊？我给自己找儿媳妇，为什么要问你的意见？妈，有这么找儿媳妇的吗？而且我的态度已经很明确了，我现在不想结婚啊。好了。快去给我未来的儿媳妇开门吧，林先生。我跟你说了多少次了，我这房子不租，你要再骚扰我，我就报警了。哎，我跟你说话。你怎么在这儿？你住在这儿？对啊，对外出租